నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ కల్పన రఘునాథ్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేము ఇక్కడ అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నాను క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి కండక్ట్ చేస్తాం ఈ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ దేనివల్ల కండక్ట్ చేస్తామంటే మీరు అందరికీ తెలిసిందే ఈ రీసెంట్ లాస్ట్ పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా క్యాన్సర్ కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అనమాట ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధి అన వినగానే ప్రజల్లో ఒక రకమైన భయం కలుగుతుంది నిజమే ఎవరు కూడా జబ్బు వచ్చిందన్నప్పుడు సంతోషించరు భయమే అందులో క్యాన్సర్ అన్న మాట విన్నప్పుడు చాలా భయపడతారు కానీ క్యాన్సర్ కూడా మిగతా వ్యాధుల్లాగానే దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దాని దాని నుంచి కూడా మనం వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళు కోలుకోవచ్చు వ్యాధి రాకుండా కూడా మనం నివారించుకోవచ్చు ఏదైనా వ్యాధి వచ్చిందంటే దానికి కారణాలు తెలిస్తే మనకి దాన్ని ఎలా నిరోధించుకోగలం దాన్ని ఎలా ఆ వ్యాధి రాకుండా మనం ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న విషయం తెలుస్తుంది దానికోసం అని మేము ఏం చేస్తామంటే క్యాన్సర్ అవగాహన శిబిరాలని క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ శిబిరాలని క్యాంప్స్ని రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తుంటాం ప్రజల్లో ఈ క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన పెరిగితే వాళ్ళు తగిన జాగ్రత్తలు వాళ్ళే తీసుకోవటం మొదలు పెడతారనమాట అసలు ముందుగా ఈ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అని మనం తెలియపరచాలి ప్రజలకి క్యాన్సర్ ఏంటంటే మన శరీరంలో ఎన్నో కణజాలాలు ఉంటాయి అవయవాలు ఉంటాయి ఈ అవయవాలు ఒక అవయవ మార్పిడిలో ఏముంటే కణజాలాలు అందులో విభజన జరుగుతున్నప్పుడు అవి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక విభజన ఉంటుంది ప్రతి కణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన పని ఫంక్షన్ అని ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ క్రమం తప్పి ఈ క్రమశిక్షణ తప్పి కణజాలాలు వేగంగా వృద్ధి పొందుతూ విభజన పొందుతూ క్రమ పద్ధతిని తప్పిపోయి నిర్దిష్టమైన పనిలోంచి తప్పిపోయి అవి ఏమంటే ట్యూమర్స్ అంటారనమాట కణుతులుగా మారుపడుతుంటాయి అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటంటే వార్తికి నిర్దేశించిన పని తప్పిపోయి అప్పుడు ఏమవుతుంది మన శరీరంలో ఏ పని కోసం వాటిని ఆ అవయవాన్ని అయితే క్రియేట్ చేశాడు భగవంతుడు ఆ పనిలో ఇబ్బందులు వస్తాయి అది ఒకవేళ జీర్ణాశయం అనుకోండి జీర్ణ కోసం అనుకోండి ఆ జీర్ణశక్తి కోల్పోతాడు అదే ఊపిరితిత్తుల్లో వచ్చిందండి ఆ శ్వాసకు ఇబ్బందులు వస్తాయి అదే రక్త కణాలలో మార్పులు వచ్చిందనుకోండి రక్త ప్రసరణలోనూ ఇట్లా వేరు వేరు మార్పులు వస్తాయి అన్నమాట వీటిని ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో ట్యూమర్స్ అంటారు ఎప్పుడైతే ఒక కణితిలాగా ఏర్పడుతుందో దాన్ని ట్యూమర్ అంటారు కానీ ప్రతి ట్యూమరు కూడా క్యాన్సర్కి సంబంధించింది కాదు ట్యూమర్స్లో కూడా బినైన్ అంటే అంటే ఎటువంటి హాని కలగకుండా కనిపించే కణుతులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని మ్యాలిగ్నెంట్ అంటారు అంటే హానికరమైన ట్యూమర్స్ కూడా ఏర్పడుతుంటాయి ఇవి ఎప్పుడు వస్తుంది దేనివల్ల వస్తుంది అంటే ఆ కణాలని ఏమన్నా ఒక కార్సినోజన్స్ అంటారనమాట ఆ కణాలంటే ఒక అలజడిలు కడిగినప్పుడు వాటికి వాటి ఇరిటేషన్ వచ్చినప్పుడు క్రమం తప్పి అవి ఆ పెరుగుదల విపరీతంగా వస్తుందన్నమాట దానివల్ల దానికి ఆ కార్సినోజన్స్ ఏంటి ఈ క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి ఈ దోహదం చేసేటువంటి ఏమిటి అంటే ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది పొగాకు పొగాకు వాడకం ఏ రూపంలోనైనా కూడా హానికరమైంది అది సిగరెట్ అవనియండి బీడీలు అవనియండి లేకపోతే మీ పాన్ మసాలా గుట్కా ఇన్ ఎనీ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ కార్సినోజనిక్ అనమాట ప్రతి మన దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు పది లక్షలు పైగా కొత్తగా క్యాన్సర్ కేసుల్ని డయాగ్నోస్ చేస్తున్నారు అంటే ఉన్నవారితో పాటు ఇంకా అడిషనల్గా ఒక పది లక్షల మంది ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు అంటే పది లక్షల కుటుంబాలు దెబ్బతింటున్నాయి సో మనం ఒకవేళ ఈ టుబాకోని మనం నిరోధించగలిగితే టుబాకో పొగాకు వాడకాన్ని మనం నిరోధించగలిగితే దాదాపు ఐదు లక్షల కుటుంబాలని మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఐదు లక్షల క్యాన్సర్ పేషెంట్లు క్యాన్సర్ రాకుండా వాళ్ళని మనం రక్షించుకోగలుగుతాం అనమాట సో రెండోది ఏంటి వాతావరణ కాలుష్యంలో అందరికీ తెలిసిందే రేడియోలు వింటున్నారు పేపర్లు వింటున్నారు పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అందరూ చెప్తున్నారు ఈ పొల్యూషన్ కారణం ఏంటి మీరు అందరికీ తెలిసిందే జన జనాభా పెరిగిపోయింది మన పట్టణాలలో విపరీతంగా జనాభా పెరిగిపోయింది 
मनुष्य स्थल चाल मैं तीस सो आक्सीजन प्राणवायु तग्पतनी मन की प्राणवायु लभिस्टी चुड़ चुने फोटो सिंथसीस्टर किरणजन्य संयोग क्रिया अटे चटू सूर्यरश्मी वाट आहार प्रक्रिय मन की आक्सीजन इतनी एपड़ती मन नरको ग्रीनरी तक आक्सीजन लैवल्स चाल तग्पता है मन शरीर में प्रती कणा आक्सीजन चाल अवसर अंके दाने प्राणवायु अटर अटे मन की जीवशक्ति एपड़ती प्राणवायु तग्पोद कणजाल विपरीत होना अलजड़ी और क्रम तपिपोता तो मूडोदी मन वाड़े अद मिगता पदार्थ मन ओक जीवन शैली चार मारकल मन फुड हाबिट चार मारकल मन फुड्स रोजू वाड़े पदार्थ कैमिकल अटार रसायनिक पदार्थ चाल विपरीत पेना मन सहज रीति तपिपि एक्वेमिकल्स मीद डिपेंडना अभी कैंसर रावान एहद पड़ता है इंक कोई इनफेन अटार कोई इनफेन अटे सूक्ष्म क्रिम द्वारा मन शरीर में सूक्ष्म क्रिम प्रवेश वाट तुटो लेने कोई डिजेस वस्ताई इनफेन अट इंदर की तेजे बैक्टीरियल इनफेन उ वैरल इनफेन उ लाइक टीबी ओप इनफेन हेचवीज आलो इनफेन हेपटटिस जॉंडीस अंत यह सूक्ष्म क्रिम बैक्टीरिया अवच्छू वैरस अवच्छ वे व्याधुल ने इनफेक्ष डिजार कोई इनफेन एंटे आ डिज वा मन में उ व्याधि निरोधक शक्ति चाल तुटी अंदर की तेज इप्ड हेचवी अटे एड्स अंदर की तल का फुल फामी ह्यूम इम्यूनो डेफिशियोम एपड़ती हेचवी वैर शरीर में प्रवेशिद मन आ शरीर में वैट ब्लड से उठाई वाट दीस्टन व्याधि निरोधक शक्ति तक वाली वाली की ए व्याधुल चाल सुस्ताई कैंसर व्याधि वे अवकाश चाल अला हेपटटिस अटार हेपटटिस वैरस की लिवर कैंसर वे झान्स एक्वि लेकर इंकोनी इनफेन पिलो लूकीमिया वे कैंसर अभी उठाई सो इला वेरिय रीजनस कैंसर वे दाखी कारण उ सो मन लाइफ जीवन प्रक्रिय मन क्रम पद्धति मन जीवन शैली मन मलचुक ये व्याधन मन निरोध कैंसर अमूल गुंड जब षुगर ओबेसीटी स्थूलकाय इला प्रॉब्लम्स उ सो दि दिज आल डिपेंड्स आवर् पर्सनल हाबिट कैंसर एपड़ू एला कौली अड़ता कैंसर कोई लक्षण कैंसर व्याधि कैंसर व्याधि बैठ पड़े मुझे चाल रोज मे बी ने अभी सैलैंट उत प्रत्येक लक्षण कई विषया अंदकनी मैं स्क्रीन अटा एर्ली डिटेक्षन कैंसर ने मन प्राथमिक दशो कौली दाखर दिल्ली प्रति रोज डाक्टर दिल्लाम कदा कहीं संवसरा एपड़ना हेल्थ चकअप के मन डाक्टर्स दिल्ली चूप्चुट मरी कैंसर ने मन एला कल मैं इपू डाक्टर दिल्ली प्रश्न की सामधान शरीर में एक्ना कनला गड्ढला कपेषल लेडीस स्त्री रोमो एम कला गड्ढला मारपल आ रोम भाग में चनम डिश्चारज अटार एवं रसीला कटी आ स्कि आ चर्म मुड़ता पड़न का मारपल लेडीस डेफ एमटी डाक्टर दिल्ली चूपेकोव चाल उत्तम अट्ठे रोम प्रदेश में का चंकलों का एवं गड्ढल अभी शरीर में एक्ना सारी मेडल चड्ढल वस्ताए पसपिव अलांट गज्जल गड्ढला कप्चीन स्त्री यानी पुष्ल का बिडल का डाक्टर दिल्ली चकअप चुनाव चाल उत्तम रेटे मूल दग्गू जरा अंदर वस्तुटाई 
వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు చలికాలం వానాకాలం ఇవి రావటం సహజం కానీ ఇలా వచ్చిన ఆ దగ్గు కానీ పొడి దగ్గు కానీ చాలా రోజులుగా మోర్ దాన్ టూ త్రీ వీక్స్ కానీ మంత్ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోవాలి సాధారణంగా ఇండియాలో ఏమనుకుంటారంటే ట్యూబర్కిలోసిస్ టీబీ క్షయవ్యాధి చాలా కామన్ సాధారణంగా చూస్తుంటాం అందుకని ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి టీబీ అన్న వ్యాధి అన్న ఉద్దేశంతో ఒక మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకోవటం జరుగుతుంటుంది అలా కాకుండా ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు కానీ ఈ దగ్గు తగ్గకపోతే వచ్చి ఒక స్పెషలిస్ట్కి చూపెట్టుకోవటం అవసరం ఇంకా నా మూడోది ఏంటంటే ఈ నోటిలో కానీ నోటి పోత కానీ నోటిలో అల్సర్స్ అంటారు చూడండి ఏమన్నా ఎరుపుతనం కానీ తగ్గకుండా ఉందనుకోండి మామూలుగా నోటి పూత అది బి కాంప్లెక్స్ డెఫిషియన్సీ బి కాంప్లెక్స్ తక్కువైనప్పుడు వస్తుంటాయి అవి వాడాక కూడా ఆ నోటి పూతలో తగ్గకుండా నాలిక మీద కానీ అంగిటి మీద కానీ పెదవ మీద కానీ ఏమైనా అల్సర్స్ లాగా ఏమైనా కనిపించినప్పుడు పుండులాగా ఉన్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు సీఎస్ సర్జన్ ఇంకెప్పుడన్నా ఈ గొంతులో మార్పిడి ఉంటుంది వాయిస్లో కొంచెం బొంగురు పోయినట్టు లేదు మింగటానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం వెళ్ళి ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్కి కానీ సర్జన్కి కానీ చూపెడితే వాళ్ళు లారింగోస్కోప్ అంటారు చూస్తారు పరీక్ష చేస్తారు ఈ గొంతు లోపల భాగంలో ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఏంటని చూస్తారు ఎందుకంటే ఈ గొంతులో వచ్చే క్యాన్సర్స్ కానీ ఈ నోట్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ పొగ వాటి కన్ వాళ్ళలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి ఇక నాలుగోది ఈ ఆహారం తినేటప్పుడు మింగుడు పట్టడంలో ఇబ్బందిగా ఉంది ఒక్కోసారి అంటారు మన సాలిడ్ అంటే తాగటానికి సులువుగా ఉంది కానీ తినటానికి మింగటానికి కష్టంగా ఉంటుందమ్మా అని అలా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్కి చెప్తే ఎండోస్కోపీ అని అంటారు అది వేసి పరీక్ష చేస్తారు ముందు డాక్టర్ పరీక్ష చేసి మిమ్మల్ని మీకు ఏమి ఇబ్బంది అని అడుగున్నాక దానికి అవసరమైన పరీక్షలు తీసుకొస్తారు ఇక జీర్ణశక్తిలో ఉన్న మార్పులు వచ్చి ఒకవేళ ఆకలి తగ్గిపోయి స్లోగా శరీర వెయిట్ బరువు తగ్గటం కానీ తిన్నది జీర్ణం కాకుండా ఉండటం కానీ లేకపోతే ఈ మోషన్స్ మల్లమూత్రాల్లో ఏమన్నా మల్లమూత్ర విసర్జనలో ఏమన్నా మార్పులు వచ్చి ఒకసారి విరేచనాలు అవ్వచ్చు లేదా ఒకసారి మలబద్ధకం అవ్వచ్చు ఒకసారి ఆల్టర్నేట్ అంటారన్నమాట మలబద్ధకం ఉండి వరుసగా విరేచనాలు అవ్వటం కానీ ఈ మలమూత్రాల్లో ఏమన్నా రక్తం కానీ కనిపించడం కానీ ఉంటే మటుకు బిడియో పడకుండా డాక్టర్కి వెళ్ళి చూపెట్టాలి ఏమవుతుందంటే స్త్రీలలో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక డాక్టర్కి వెళ్ళి చెప్పడానికి బిడియో పడతారు సాధారణంగా మలంలో రక్తం కనిపించినప్పుడు వీరు అరిసె మొలలు పైల్స్ అన్నది వెరీ కామన్గా వాళ్ళకి వాళ్ళే నిర్ధారణ చేసేసుకుంటారు అది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పరీక్ష చేసి అది అరిసె మొలలా లేదా కోలన్లో ఏమన్నా కోలన్ అంటే పెద్ద ప్రయోగ క్యాన్సర్స్ చాలా కామన్గా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డాక్టర్ నిర్ధారిస్తాడు ఇది ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అన్నది మీకు మీరే నిర్ధారించుకోకుండా ఒక డాక్టర్ చేత పరీక్ష చేయించుకొని ఆయన భయం లేదమ్మా అని చెప్తే సంతోషం లేదు ఏమైనా పరీక్ష చేయాలి ఆ మలం యొక్క పరీక్ష చేయించాలి ఆ కొలనోస్కోపీ చేయించాలనేది డాక్టర్ చూసి చెప్తారనమాట ఇక స్త్రీలలో అతి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే క్యాన్సర్ సర్వీక్స్ అనేది చాలా కామన్ ఇండియాలో క్యాన్సర్ సర్వికల్ భాగం అంటే ఏంటంటే గర్భకోశం యొక్క ముఖద్వారంలో క్యాన్సర్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం అది ఎలా బయటపడుతుంది అంటే సాధారణంగా స్త్రీలలో తెల్లబట్టి అవటం కానీ లేకపోతే ఋతుక్రమంలో మార్పులు ఉండటం కానీ పొత్తి కడుపులు నొప్పి కానీ బాధ కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లేడీ డాక్టర్ చేత పరీక్ష చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది లేడీ డాక్టర్ పరీక్ష చేసి లోపల పరీక్ష చేశాక ఫ్యాప్ స్మేర్ అనేది కూడా ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ కణజాలాన్ని సేకరించి మైక్రోస్కోప్ కింద పరీక్ష చేస్తారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు ఏ టెస్ట్ వల్ల క్యాన్సర్ భయపడుతుంది బయటపడుతుంది అంటే ఏదో ఒక టెస్ట్ అంటూ ఉండదమ్మా ఆ పరిస్థితిలో ఏ అవయవానికి సంబంధించి ఏమైనా జబ్బు ఉందా క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉందా అని ఆ డాక్టర్ని ఆలోచించి దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు మీకు సలహా ఇస్తారు ఇంకా చిన్నపిల్లల్లో ఒకవేళ ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ మెడల్లో కానీ గజ్జల్లో కానీ చంకల్లో కానీ ఏమైనా గ్లాండ్స్ కనిపిస్తే ఈ లుకీమియాస్ అంటారు బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో లేదా బిడ్డ ముక్కులో కానీ ఏమైనా రక్తం రావటం కానీ పళ్ళల్లోంచి రక్తం రావటం కానీ లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్ తరుచుగా జ్వరం రావటం కానీ బిడ్డ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడం కానీ ఏమైనా ఉంటే 
పిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించడం చాలా ఉత్తమం అనమాట Subscribe to our Telugu TV online channel and also press the bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you'll get the notification on your mobile.